నోయిడా కు చెందిన నేహా చంద్ర ఎప్పటి నుండో వెళ్లాలనుకున్న ప్యారిస్ కి తన న్యూ ఇయర్ సెలవుల్లో వెళ్లారు కానీ తన జీవితం అతిపెద్ద చేదు అనుభవాన్ని ఎదుర్కోబోతున్నదని ఆమెకు తెలియదు ప్యారిస్ మెట్రోలో ట్రావెల్ చేస్తుండగా ఆమె పర్స్ దొంగలించబడింది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు రీసెర్చర్ మనం రోజు న్యూస్ లో దేశంలో ఏదో ఒక మూలన చిన్నది నుండి పెద్ద పెద్ద ఆర్థిక మోసాలకు గురైన వారి గురించి వింటూ ఉంటాం సో మన రోజువారీ జీవితంలో జరుగుతున్న ఆర్థిక మోసాలను మన తెలుగు ప్రజలు గ్రహించాలనే ఉద్దేశంతో తెలుగు రీసెర్చర్ ద్వారా మన దేశంలో వివిధ ఆర్థిక మోసాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఒక సిరీస్ గా మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఈ మోసాలన్నీ నాకు ఎలా తెలుసు అని మీరు అనుకోవచ్చు వృత్తిపరంగా నేను ఒక ఆర్థిక విశ్లేషకుడిని నేను నా కెరియర్ మొత్తంలో ప్రాపర్టీ లోన్స్ బిజినెస్ లోన్స్ పర్సనల్ లోన్స్ కార్ లోన్స్ వంటి వివిధ రుణాలను క్రెడిట్ అండర్ రైట్ చేశాను బై ద వే క్రెడిట్ అండర్ రైటింగ్ అంటే ఒక బ్యాంక్ లేక ఒక ఫైనాన్స్ సంస్థ ఏదైనా కంపెనీకో లేక వ్యక్తికో ఎందుకు లోన్ ఇవ్వాలో లేక ఇవ్వకూడదో చెప్పడం క్రెడిట్ అండర్ రైటింగ్ అది నా వృత్తి చాలా సింపుల్ గా చెప్పాను అనుకోండి బట్ ఇట్స్ అ వెరీ లెంతి ప్రాసెస్ సో ఆస్ పార్ట్ ఆఫ్ మై జాబ్ ఇండస్ట్రీలో ఎలాంటి కొత్త రకమైన మోసాలు లేక ఫ్రాడ్స్ జరుగుతున్నాయో నాకు తెలుస్తూ ఉంటుంది నేను చెప్పే ఈ రియల్ లైఫ్ లో జరిగిన మోసాల నుండి మీరు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో మీకు అర్థమవుతుంది అలాగే ప్రతి వీడియో ఎండింగ్ లో నేను యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ ఇలాంటి ఫ్రాడ్స్ నుండి సేవ్ అవ్వడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటానో మీతో షేర్ చేస్తాను So friends, the financial fraud series lo, let's get started with episode 1. నోయిడాకు చెందిన నేహా చంద్ర ఎప్పటి నుండో వెళ్లాలనుకున్న ప్యారిస్ కి తన న్యూ ఇయర్ సెలవుల్లో వెళ్లారు కానీ తన జీవితం అతిపెద్ద చేదు అనుభవాన్ని ఎదుర్కోబోతున్నదని ఆమెకు తెలియదు ప్యారిస్ మెట్రోలో ట్రావెల్ చేస్తుండగా ఆమె పర్స్ దొంగలించబడింది మరియు పదిహేను నుండి ఇరవై నిమిషాల వ్యవధిలోనే హ్యాకర్లు ఆమె డెబిట్ కార్డు మరియు క్రెడిట్ కార్డుల నుండి ఒకటి పాయింట్ ఐదు లక్షలకు పైగా డబ్బును ఓటీపి లేదా పిన్ లేకుండా దొంగలించారు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాం అన్న దాన్ని బట్టే మన ఫ్యూచర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఇక్కడ నాలుగు కీలకమైన ప్రశ్నలకు మనం సమాధానం తెలుసుకోవాలి మొదటిది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మీరు వేరే దేశంలో ఇరుక్కున్నప్పుడు మీరు ఏం చెయ్యాలి ఫస్ట్ నేహా చంద్ర ఏం చేశారో చూద్దాం అండ్ ఆమె చేసింది మనం కూడా చేస్తే సరిపోతుందో లేదో తెలుసుకుందాం నేహా చంద్ర తన డెబిట్ మరియు క్రెడిట్ కార్డ్ HDFC బ్యాంక్ నుండి తీసుకున్నారు సో వెంటనే హెచ్డిఎఫ్సి కస్టమర్ కేర్ కు సమాచారం ఇచ్చిన నేహా తన రెండు కార్డులను బ్లాక్ చేసి మిగిలిన మొత్తాన్ని హ్యాక్ అయిన హెచ్డిఎఫ్సి సేవింగ్స్ అకౌంట్ నుండి మరో హెచ్డిఎఫ్సి అకౌంట్ కి బదిలీ చేశారు మరియు అతి ముఖ్యంగా ప్యారిస్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలు చేసింది సో ఇదే సిచ్యువేషన్ లో మనం ఉన్న ఎగ్జాక్ట్లీ నేహా చంద్ర చేసిన పని చెయ్యాలి ఇప్పుడు మనం సమాధానం తెలుసుకోవాల్సిన రెండో క్వశ్చన్ అది దొంగలించబడిన మన డబ్బు వెనక్కి రావడానికి ఏం చెయ్యాలి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మార్గదర్శకాల ప్రకారం మోసపూరితమైన ఆన్లైన్ లావాదేవీ జరిగినట్లయితే బాధిత ఖాతాదారులు తమ బ్యాంక్ వద్ద అవసరమైన ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేయడానికి మూడు రోజుల వ్యవధి ఉంటుంది మరియు ఒక్కసారి ఆ ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేసిన తరువాత మీ క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా డెబిట్ కార్డ్ లోంచి దొంగలించిన డబ్బుని టెన్ వర్కింగ్ డేస్ లోగా బ్యాంక్ రివర్స్ చేస్తుంది లేదంటే మీ బ్యాంకింగ్ అంబర్స్మెంట్ ద్వారా రిజర్వ్ బ్యాంక్ కంప్లైంట్ చేయవచ్చు మీరు తెలుసుకోవాల్సిన మూడవ ప్రశ్న ఇదే సిచ్యువేషన్ లో మీరు స్పందించడం ఆలస్యం అవే కొలిది ఏం కోల్పోతారో చూద్దాం ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో సమయం చాలా ముఖ్యం ఒకవేళ మనం ప్రతిస్పందించడం ఆలస్యం చేసినట్లయితే దొంగిలించిన డబ్బును హ్యాకర్స్ వివిధ ఖాతాలకు బదిలీ చేస్తారు లేదా ఆ డబ్బుని రికవర్ చేయలేని చోట ఖర్చు చేస్తారు దీని వలన దొంగలించబడిన డబ్బుని ట్రేస్ చేయలేకపోవచ్చు అలాగే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన మూడు రోజులు గడువు పూర్తయితే మీ డబ్బు వెనక్కి రాకపోవచ్చు అదే కాకుండా బ్యాంక్స్ కి మీ డబ్బు తిరిగి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత కోల్పోవచ్చు ఇప్పుడు మీ మనసులో ఉన్న అతి ముఖ్యమైన ప్రశ్నకు సమాధానం ఏంటో చూద్దాం అసలు హ్యాకర్లు ఓటీపి లేదా పిన్ లేకుండా డబ్బులు ఎలా దొంగిలించారు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం మన భారతదేశంలో జారీ చేయబడ్డ డెబిట్ లేదా క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగించేటప్పుడు నిర్దిష్ట మొత్తం వరకు ఆన్లైన్ లావాదేవీలు చేసేటప్పుడు పిన్ లేదా ఓటీపి అవసరం ఉండదు అలాగే మీరు ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్ వెబ్సైట్ లో ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా పిన్ లేదా ఓటీపీ అవసరం ఉండదు మీ ఏటీఎం కార్డ్ నెంబర్ అండ్ సివివి నెంబర్ సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం కూడా ఎన్ఎఫ్సి కార్డ్స్ ఆర్ఎఫ్ఐడి కార్డ్స్ అండ్ వైఫై కార్డ్స్ అని వాడుతున్నాం వీటిలో రెండు కంటే చి
కార్డు పెట్టగానే మీ అకౌంట్లోని మనీ డిడక్ట్ అవుతుంది ఒకసారి ఈ వైరల్ వీడియో చూడండి ఈ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి తన కార్డ్ స్వైపింగ్ మిషన్ ను మరో వ్యక్తి నుండి డబ్బును దొంగలించడానికి ఉపయోగించడాన్ని మీరు చూడవచ్చు అతను తన కార్డ్ స్వైపింగ్ మిషన్ ని అవతలి వ్యక్తి యొక్క పర్స్ దగ్గర ఉంచుతాడు క్షణాల్లో బాధితుడి ఖాతా నుండి డబ్బులు బదిలీ అవుతాయి మరియు ఈ ట్రిక్ చాలా వాస్తవంగా అంటే ఎవరైనా డబ్బుని దొంగతనం చేసి సింపుల్ గా ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు అనేలా కనిపిస్తుంది కదూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వీడియో ఒక కల్పితం ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఈ పద్ధతిలో వారి డబ్బును కోల్పోయినట్టు దాఖలాలు లేవు ఒకవేళ నిజంగానే ఈ పద్ధతిలో ఫ్రాడ్ చేద్దాం అని అనుకున్న వెంటనే దొరికిపోతారు కారణం ప్రతి కార్డ్ స్వైపింగ్ మిషన్ ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అలాగే ఎవ్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏదో ఒక కంపెనీ లేక వ్యక్తి పేరు మీద ఉంటుంది సో ఫ్రాడ్ స్టర్ ఇట్టే దొరికిపోతాడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనం వైఫై కార్డ్ ఉపయోగించేటప్పుడు భయపడని అవసరం లేదు పిన్ లేకుండానే డబ్బులు డిడక్ట్ అయినా ప్రాబ్లం ఉండదు ఇప్పుడు యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ నేను తీసుకునే జాగ్రత్తలు ఏంటో మీకు చెప్తాను నా క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా డెబిట్ కార్డ్ బ్యాంక్ యొక్క కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ నా మొబైల్ లో ఎప్పుడూ సేవ్ చేసుకుని ఉంటాను ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ లో కార్డ్ బ్లాక్ చేయడానికి ఇవే మొదటిగా ఉపయోగపడేవి నా కార్డ్ లిమిట్ టూ త్రీ ల్యాక్స్ ఉన్నా నేను డైలీ లిమిట్ మాత్రం ఫైవ్ టు టెన్ థౌసండ్ మాత్రమే సెట్ చేసి పెట్టుకుంటాను దీనిని మీరు మీ బ్యాంక్ వెబ్సైట్ లో గానీ లేదా యాప్ లో గానీ సెట్ చేసుకోవచ్చు వివరాలకు మీ బ్యాంక్ హెల్ప్ లైన్ కి ఒకసారి కాల్ చేయండి మీరు విదేశాలకు వెళ్లేటప్పుడు ముందర మీ బ్యాంక్ కి కాల్ చేసి మీ అకౌంట్ మీద నిఘా పెంచమని అడగవచ్చు అలాగే డైలీ ఇంటర్నేషనల్ స్పెండింగ్ లిమిట్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా షాప్ లో కార్డ్ పేమెంట్ చేసినప్పుడు నేను నా మొబైల్ కు వచ్చిన మెసేజ్ తో వెంటనే కంపేర్ చేసి చూసుకుంటాను అలాగే స్వైపింగ్ మెషిన్ లో నా కార్డ్ కి ఉన్న చిప్ ఇన్సర్ట్ చేసి మాత్రమే ట్రాన్సాక్షన్ చేయమని అడుగుతాను అది చాలా సింపుల్ మరియు స్వైపింగ్ కన్నా చాలా సెక్యూర్డ్ సో నేను తీసుకునే వన్ మోర్ అడిషనల్ ప్రికాషన్ యాంటీ ఎన్ఎఫ్సి వాలెట్ వాడటం దీని వలన ఎన్ఎఫ్సి సిగ్నల్స్ మీ కార్డ్స్ పై పని చేయవు సో నో మోర్ టెన్షన్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అమెజాన్ లింక్ ఫర్ దిస్ యాంటీ ఎన్ఎఫ్సి వాలెట్ ఇచ్చాను తప్పకుండా చూడండి సో ఇవ్వండి ఈ వీడియోలోని విశేషాలు ఈ వీడియోని అందరికి షేర్ చేయండి ఒక సర్వే ప్రకారం యంగ్స్టర్స్ కన్నా పెద్దవాళ్లు ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ కి ఎక్కువగా గురవుతున్నారట సో మీ ఫ్యామిలీలోని పెద్దవారితో ముఖ్యంగా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఈ వీడియోలో చెప్పినవన్నీ రియల్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ నో ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నా సోర్సెస్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను తప్పకుండా చూడండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ తో షేర్ చేయండి అండ్ మరిన్ని ఆసక్తికర వీడియోల కోసం తెలుగు రీసెర్చర్ ఛానల్ ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి